शांति ओम शांति आज की तारीख है सात सात उन्नीस और आज की ज्ञान मुरली सुनेंगे हम प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की तारीख है छब्बीस बारह चौरासी तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सत्यता की शक्ति पिता परमात्मा को भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ तो जब हम गॉड इज ट्रुथ के बच्चे हैं तो हमारे अंदर भी सत्यता की शक्ति कैसे दिखाई पड़े या सत्यता की शक्ति क्या होती है उसकी सिद्धि क्या है प्राप्ति क्या है आइए सुनते हैं मीठे मीठे परम शिक्षक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों से बच्चों को क्या कहते हैं तो बाप दादा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप आज विशेष दो सत्ताओं को देख रहे हैं एक राज्य सत्ता दूसरी है ईश्वरीय सत्ता दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पार्ट चल रहा है राज्य सत्ता हलचल में है ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है क्योंकि ईश्वरीय शक्ति देने वाला कौन तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है क्योंकि देने वाला सत बाप सत शिक्षक और सतगुरु है इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सच खंड स्थापन हो रहा है सत अर्थात अविनाशी भी है सत अविनाशी है तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा जो हमको बाप के द्वारा मिलता है तो वो अविनाशी वर्षा अविनाशी पद प्राप्त कर, कराने वाली पढ़ाई अविनाशी जो भी वरदान प्राप्त किए हैं तो सब क्या है अविनाशी हैं। इस प्राप्ति को कोई मिटा नहीं सकता सत्यता की शक्ति से सारी विश्व ध्यान से सुने सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आई है अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है वो कभी भी गायन पूजन बंद नहीं होगा सत अर्थात सत्य तो सबसे पहले क्या जाना सत्य क्या जाना अपने आप को सत आत्मा जाना पहले हमने हम अपने को गलत समझ रहे थे बाप ने आके सत्य बताया हमने अपने आप को आत्मा हूं ये सत्य जाना सत बाप के सत्य परिचय को जाना बाप को सर्वव्यापी कहते थे साकार समझते थे और अनेक रूपों में उसको पूजते थे बाप ने आके परिचय दिया मैं भी तुम तुम्हारे जैसा एक बिंदु निराकार हूँ 
सत्य बाप के सत्य परिचय को जाना इस सत्य पहचान से सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है अज्ञान सदा असत्य होता है ज्ञान सत्य है सत्य है इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है क्या कहा है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत यानी पांच तत्वों के ऊपर भी विजयी बनाना प्रकृति जीत माया जीत पांच विकारों पर भी जीत तो माया जीत बना देती है अभी अपने आप से पूछो सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है अभी हमें दिल दर्पण में स्वयं को देखना है सत्यता के शक्ति की निशानी है वो सदा निर्भय होगा बाबा हमें मदद कर रहे हैं कि क्या देखो जो आपको पता चले कि आप में सत्यता की शक्ति है तो पहली तो निशानी बाबा ने कहा वो सदा निर्भय होगा कैसी भी परिस्थिति आए कैसी भी व्यक्ति का सामना करना पड़ा कुछ भी हो जाए वो सदा निर्भय रहेगा वो भयभीत नहीं रहेगा घबराया हुआ नहीं रहेगा जैसे मुरली में सुना है कि सच तो बिठो नच जो सच्चा होता है तो वो नाचता रहता है अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र और निश्चिंत होने के कारण निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा जहाँ भय है चिंता है वहाँ खुशी में नाचना नहीं अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है मेरे अंदर ये गुण नहीं मेरे अंदर ये शक्ति नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ तो ये हमारी कमजोरी को जब हम सोचते हैं तो वो भी क्या है हमारी चिंता है मैं कैसे उस कमजोरी को भरू तो हम चिंताग्रस्त रहते हैं अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में लाती है हाँ सभी अनुभवी हो ना इस बातों के चाहे कितनी भी कमजोरी अपने को छिपावे वह आर्टिफिशियल अल्प काल के समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूस अवश्य कराती है कितना भी हम बाहर से मुस्कुरा लें मुस्कुराहट आवे लोग हमारी मुस्कुराहट से प्रभावित भी हो जाएं परंतु स्वयं स्वयं को छलते हैं धोखा देते हैं इसीलिए अंदर में महसूस जरूर होता है कि मेरे अंदर सत्यता की शक्ति नहीं है बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता वहां तो स्पष्ट है दूसरों से छिप सकता है चाहे अलबेलेपन के कारण या अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला भी लेवे फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में उदासी के रूप में व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है
अगर उदासी आई मन अंदर में उलझता गया उलझा हुआ रहा या फिर व्यर्थ संकल्प चले तो ये निशानी है कि सत्यता की शक्ति उस समय हमसे बहुत दूर है तो सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है क्या चित्र दिखाया है सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं कौन नाचेगा जो विजयी होगा वही नाच पाएगा है सांप लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं कैसी भी भयानक परिस्थिति हो माया का विकराल रूप हो संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो वायुमंडल कितना भी जहरीला हो लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सब को खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है वो सांप उसके लिए नाचने का प्लेटफॉर्म बन जाता है स्टेज बन जाता है ड्रामा का और वो उस पर नाचता है तो ये चित्र किसका है आप सभी का है ना बाबा कहते हैं ये चित्र कोई और का नहीं लेकिन आप लोगों का है सभी कृष्ण बनने वाले हैं बाबा कहते हैं जो भी उस पर नाचेगा वो है श्री कृष्ण तो बाबा कहते हैं मेरे आप सभी बच्चे श्री कृष्ण बनने वाले हो ऐसा नहीं श्री कृष्ण एक है अगर हम सांप पर नाचेंगे हम भी कृष्ण बनेंगे इसी में हाथ उठाते हैं ना जब पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा राम सीता कौन बनेंगे तो हम सभी हाथ किस में उठाते हैं लक्ष्मी नारायण में तो लक्ष्मी नारायण बनना माना राधे कृष्ण बनना तो हम सभी हाथ उठाते हैं राम के चरित्रों में ऐसी बातें नहीं है जितनी श्री कृष्ण के लिए रोमांचकारी बातें हैं ऐसी राम की कथा में नहीं उसका अभी अभी वियोग हाँ राम की बात हो रही है अभी उसका अभी अभी वियोग अभी अभी खुशी है तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती है जो कृष्ण बनने वाले होंगे वो ये राम बनने वालों की जो स्टेज है ना उसके ऊपर वो नाचते रहेंगे कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति वैसे कैसे भी उसको हिला नहीं सकता माया को ही अपनी स्टेज व सैया बना देंगे यह भी चित्र देखा है ना सांप को सैया बना दिया और कौन उसमें लेटा हुआ रहता है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप श्री विष्णु अर्थात विजयी बन गए तो सत्यता की निशानी सच तो नच ये चित्र है सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है लेकिन डूब नहीं सकती डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे उसमें घबराएंगे नहीं ये भी एक खेल लगेगा उनको आजकल खेल भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना है गिरना लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव कर कितनी भी हलचल होगी लेकिन खेल करने वाला ये समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो फिर से 
अपने दर्पण में चेक करें अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो अगर अब तक भी कोई हलचल है भय है तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है इसलिए वो आपको हलचल में ला रहा है तो चेक करो संकल्प दृष्टि वृत्ति बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है या हलचल में है अच्छा आज मिलने वाले बहुत हैं इसलिए इस सत्यता की शक्ति पर ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेष संपन्न चल सकते हैं इसका विस्तार फिर कभी सुनाएंगे समझा आगे बाबा कहते हैं कि डबल विदेशी बच्चों ने क्रिसमस मनाई कि आज भी क्रिसमस है ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग ही मनाने का युग है पूरा युग मनाने का है तो रोज नाचो गाओ खुशी मनाओ कल्प के हिसाब से तो संगम युग थोड़े दिनों के समान है इसीलिए ना संगम युग का हर दिन बड़ा है बाबा कहते हैं संगम युग थोड़े दिन के समान है कल्प के आगे है ना ऐसे इसीलिए हम संगम युग का हर दिन बड़ा समझ के मनाए अच्छा सभी सत्यता के शक्ति स्वरूप सत बाप द्वारा सत वरदान का वर्षा पाने वाले सदा सत्यता की शक्ति द्वारा विजय आत्माएं सदा प्रकृति जीत माया जीत खुशी में नाचने वाले ऐसे सत बच्चों को सत बाप सत शिक्षक और सत गुरु का याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अब हम सुनेंगे कुछ विशेष चुने हुए अव्यक्त महावाक्य याद को ज्वाला स्वरूप बनाओ कई बाबा के बच्चे पूछते हैं कि ज्वाला रूप बनना या ज्वाला रूपी याद या ज्वाला स्वरूप याद माना क्या कैसे हम ज्वाला रूपी याद में बैठे तो बाबा समझा रहे हैं कि बाप समान पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब आपकी याद ज्वाला स्वरूप हो ऐसी याद ही आपके दिव्य दर्शनीय मूरत को प्रत्यक्ष करेगी इसके लिए कोई भी समय साधारण याद न हो सदा ज्वाला स्वरूप शक्ति स्वरूप याद में रहो स्नेह के साथ शक्ति रूप कंबाइंड हो आगे बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है एक व्यक्ति ज्वाला स्वरूप याद में न बैठे परंतु संगठन में वो बैठे ज्वाला स्वरूप की याद ही शक्तिशाली वायुमंडल बनाएगी और निर्बल आत्माएं शक्ति संपन्न बनेगी सभी विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे और पुरानी दुनिया के विनाश की ज्वाला भड़केगी इतना ये याद काम करती है जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है ऐसे आप बच्चे 
अपने महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ गुणों का शक्तियों का समय का सब खाता बढ़ाओ जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर रहो तो शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करेंगे ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ सदा यही धुन रहे कि अब वापस घर जाना है और सबको साथ में ले जाना है इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध और सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे कितनी ऊंची प्राप्ति ज्वाला स्वरूप याद अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस इन स्थिति को समझते हुए इस ही पुरुषार्थ में रहो विशेष ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन शक्तिशाली बनो जिससे आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण के द्वारा अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद शांति और शक्ति की अनुभूति हो जैसे अग्नि में कोई चीज डालने से उसका नाम रूप गुण सब बदल जाता है ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईट बन जाती ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता इसीलिए इस याद को ही ज्वाला स्वरूप कहा जाता है सेवाधारी हो स्नेही हो एक बल एक भरोसे वाले हो यह तो सब ठीक है लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज अर्थात लाइट माइट हाउस की स्टेज अगर उस स्टेज पर आ जाए याद ज्वाला रूप हो जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लग जा लगाने लग जाए इतने वो आपकी ओर आकर्षित होंगे ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए जब जिस घड़ी जहां उसको रोकना चाहे वो रुक जावे ऐसी पावरफुल ब्रेक चाहिए और फिर मोड़ने की भी शक्ति चाहिए इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी जितनी जमा होगी उतनी ही परखने की निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि कोई भी कार्य करते हो 
बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे अभ्यास करना पड़े जितना ज्यादा अभ्यासी बनेंगे उतना ज्यादा हम ज्वालामुखी याद का स्वरूप बन उनको दिव्य ईश्वरीय दिव्य दृष्टि से दर्शनीय मूर्त होकर साक्षात्कार करा सकेंगे जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी जैसे कोई भी कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर लोग बिजली की रेजिस देते हैं ऐसे याद की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में अनेक विकर्मो रूपी कीटाणु को भस्म कर देती है विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे आगे न्यारे प्यारे मीठे बाप दादा कहते हैं कि निरंतर सहज योगी तो हो सिर्फ इस याद की स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो पवित्रता की धारणा जब संपूर्ण रूप में होगी तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लगन की अगन की अग्नि को प्रज्वलित करेगी नोट करें पवित्रता की धारणा जब संपूर्ण रूप में होगी तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लगन की अग्नि प्रज्वलित करेगी उस अग्नि में सब किचड़ा भस्म हो जाएगा फिर जो सोचेंगे वही होगा विहंग मार्ग की सेवा स्वत ही हो जाएगी आगे बाबा कहते हैं जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया ये अभी का यादगार है अभी ज्वालामुखी व आसुरी संस्कार और अभी आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो ये बहुत बड़ा काम है स्पीड से करेंगे तब जाके पूरा होगा आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लग्न की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता फिर से नोट करें कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात ज्वाला रूप की शक्तिशाली याद बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे जब ऐसी याद होगी तब भस्म होंगे और अपने आप को डबल लाइट अनुभव करेंगे शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी नोट करें शक्तिशाली 
ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहे बाबा से तार हमारी कंटिन्यू जुटी रहे अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में भी समय लगता मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास करो कोई भी बात के विस्तार में जावे तो हम उसको विस्तार में न जाकर सार रूप में आवे तो अभ्यास कम न हो विस्तार में सार भूल न जाए खाओ पियो सेवा करो लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो न्यारापन बना रहे साधना अर्थात शक्तिशाली याद निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन और बुद्धि एक बाप के तरफ बाप के साथ बैठ जाए ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी अच्छा ओम शांति तो वरदान है अपने बोल की वैल्यू को समझ अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव महान आत्मा भव फिर से पढ़ती हूँ अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्वचन महाराज हाँ महान आत्माओं के जो भी बोल होंगे उसके लिए सुनने वाले सत्संगी क्या कहेंगे सत्वचन महाराज तो आपके बोल सत्वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो व्यर्थ वचन न हो ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए नोट करें ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो बोल की वैल्यू को समझो शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे स्लोगन है यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे अच्छा ओम शांति